ஜென்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க நம்ம டொபோக்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டொபோக்கை யூஸ் பண்ணுறப்ப வாயில் ஏதாவது ஒரு பொண்ணு வருது குரல் வலை மாற்ற குரல் மாற்றம் இருக்குது கழுத்தில் ஏதாவது கட்டி வருது நிறைய பேஷண்ட் வந்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் சாப்பிட்லாமா அது கேன்சர் சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்க கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக அது உண்மையாக உண்மை தான் அது ஆக்சுவலாக பேப்பரில் உள்ள அந்த அப்சர்வ் பண்ணுறது அந்த ஜெல் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து கேன்சர் உண்டாக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது மழை க மலம் கழித்தல் எதாவது தொந்தரவு இருக்கிறது இது எல்லாமே கேன்சர் மான அறிகுறி கிரைம் வியூவர்ஸ்களுக்கு வணக்கம் பொதுவாக கேன்சர் அப்படின்னாலே வந்து நம்ம ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா ரேராக எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஊரில் ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கும் யாராவது ஒருத்தங்களை சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேன்சர் அப்படின்னா ரொம்ப கொடி நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ரீசெண்டாக இப்போ இருக்கிற சம காலத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு கேன்சர் அதே நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உருவெடுத்துருச்சு ஸோ அந்த கேன்சரை பற்றி அதோட அவேர்னஸ் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டி இருக்கு ஸோ அதுக்காக நம்ம பொள்ளாச்சியில் இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய் சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணர் திரு மணிவண்ணன் டாக்டரை சந்திக்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் முதல்ல இப்போ கேன்சர் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி உருவாகும் சார் கேன்சருங்கிறது தமிழில் வந்து புற்றுநோய்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம வந்து புற்று உருவாகுது இல்லைங்களா அதே போல் வந்து ஸ்லோவாக ஒரு அப்நார்மல் செல்லு ஒன்று நாலு நாலு எட்டு அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த லெவலில் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகி வர்றது தான் நம்ம வந்து கேன்சர் அது புற்றுநோய்னு சொல்கிறோம் ஸோ புற்றுநோய் அது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா நம்ம உடலில் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான செல் உற்பத்தியாகும் ஆயிரக்கணக்கான செல்கள் வந்து இறந்துவிடும் இதான் நம்ம நார்மல் டெய்லி டே டு டே ப்ராசஸில் நம்ம உடம்புக்குள்ளார நடக்கிற மாற்றங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி செற்கள் செல் உற்பத்தியாகுது இறக்கிற ஸ்டேஜில் சில டைமு அப்நார்மல் செல் டெவலப் ஆகும் அந்த அப்நார்மல் செல்லு நம்ம பாடியில் இருக்கிற சில மெக்கானிசம் அந்த அப்நார்மல் செல்லை பிக்கப் பண்ணி அதை எய்தர் ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லை டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் இதான் நம்ம நார்மலாக நம்ம பாடியில் நடக்கிற ப்ராசஸ் எப்போ அந்த அப்நார்மல் செல்லு ரிப்பேரும் பண்ண முடியல டெஸ்ட்ராய் டெத்தும் ஆகலையோ அந்த அப்நார்மல் செல் பர்சிஸ்டண்டாக உடம்பில் இருக்கும் ஸோ அந்த அப்நார்மல் செல்லில் நம்ம பாடியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாது ஸோ அது வந்து கண்ட்ரோலே இருக்காது ஸோ அது ரேப்பிடாக மல்டிப்ளை ஆகும் அதுதான் வந்து கேன்சர் இந்த மாதிரி தான் கேன்சர் டெவலப் ஆகுது ஃபஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி ரேப்பிடாக மல்டிப்ளை ஆகிறப்ப ஃபஸ்ட்டில் அந்த ஆர்கனுக்குள்ளார இருக்கும் அதுக்கடுத்து பக்கத்தில் லிம்ப்னோட்ஸ்க்கு வரும் அதுக்கடுத்து மற்ற ஆர்கனுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டேஜஸ்லாம் வந்து பண்ணால் கேன்சர்ஸில் சொல்கிறோம் இதுக்கு ஏதாவது ஏஜ் கேட்டகரி இருக்கா சார் இந்த ஏஜில் தான் வந்து இது வந்து டெவலப் ஆகும் அந்த மாதிரி அதற்கு இல்லை இப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி அவங்க அறிகுறிகள் எப்படி காட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார் அதை கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாகவே கொஞ்சம் ஓல்டு ஏஜில் வரும் பட் இப்போ நவ டேஸ் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் ஐம்பது வயசில் வந்த கேன்சர் முப்பது வயசில் வருது இருபது பேருக்கு வர கேன்சர் நாற்பது பேருக்கு வருது ஸோ அந்த ப்ரொப்போர்ஷனும் சரி அந்த நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு எல்லா ஏஜ்லேயுமே அது பண்ண கேன்சர் வரும் அதாவது ஒவ்வொரு ஏஜ்லேயும் ஒரு வகையான கேன்சர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சின்ன வயசில் அக்யூட் லுக்கிமியாஸுங்கிறது ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஸோ மிடில் ஏஜில் வந்து லுக்கிமியாஸ் இருக்கும் மற்ற கேன்சர்ஸும் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஓல்ட் ஏஜில் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் லங் கேன்சர் கோலான் கேன்சர் ஹெட் அண்ட் கேன்சர்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் சார் இது ப்ரிக்யூர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதாவது வரும் முன் காக்குறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா ஏதாவது வேக்சின் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா சார் அதை கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஏன் நம்ம இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் ரொம்ப அதிகமாக வருதுன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை சுற்றுப்புற சூழல் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கேன்சர் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபேக்டருமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங் மட்டுமே வந்து நூறு பேருக்கு கேன்சர் வருதுனா அதில் முப்பது பேருக்கு கேன்சர் வர்றது ஸ்மோக்கிங் மட்டுமே காரணமாக இருக்குது சொல் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே ஃபார் எக்ஸாம் முன்னாடி காலத்தெல்லாம் வந்து நல்ல ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் இப்போ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதில்ல ரொம்ப ஒபீஸும் வந்து பார்த்தா ஒபீசிட்டியும் வந்து கேன்சருக்கு ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு அதாவது ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் அந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் எல்லாமே ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஒன்று இருக்கும் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே கேன்சர் உண்டாக்கும் ஸோ லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சரியாக தூங்கு
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் ஒரு சிம்டத்தை வந்து இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்கும் பிரெஸ்டில் லம்ப் இருக்கும் அந்த லம்ப் வந்து நான் பால் கட்டி நினச்சேன் நீர் கட்டி நினச்சேன் நான் இடிச்சுக்கிட்டேன் அந்த அந்த சாதாரண கட்டி நினச்சேன் கட்டி எந்த ஒரு சிம்டமாக இருந்தாலுமே அது சாதாரணமாக இருக்க போகிறதில்ல சிம்டம்ங்கிறது வந்து ஒரு வியாதியினுடைய அறிகுறி ஆனால் மக்கள் வந்து அந்த வந்து எல்லா சிம்டத்தையுமே ஆரம்ப ஸ்டேஜில் அவங்களே ஒரு அனுமானத்தில் இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு நினச்சி ஆரம்ப ஸ்டேஜ் கேன்சரை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப அட்வான்ஸாக தான் வந்து நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட வராங்க இன்னொரு இது மக்களுக்கு வந்து கேன்சரை பற்றிய ஒரு ஒரு கரெக்டான ஒரு அணுகுமுறை இல்லை ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ கேன்சர் வந்தால் நம்ம வந்து இறந்துருவோம் நம்ம வந்து சரி பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு தவறான ஒரு அணுகுமுறை இருக்கு சார் கேன்சருக்கு என்னென்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க ஒரு சிம்டம்ஸோட வராங்க இல்லை லேட்டாக வராங்க இல்லை ஏர்லியராக வராங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுமா ட்ரீட்மெண்ட் வகையில் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளோ தரம் வந்து கியூர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கேன்சர் வந்து அந்த உறுப்பு பர்டிகுலர் உறுப்பில் மட்டும் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் ஒன்று சொல்லுவோம் அடுத்து அந்த உறுப்பில் இருந்து அந்த லிம்ப் நோடு பொறுத்த வரைக்கும் அது ஸ்டேஜ் டூ த்ரீன்னு சொல்லுவோம் அது ரீஜினல் நோட்ஸ் அடுத்தது வந்து அந்த லிம்ப் நோட்ஸ் அந்த நெருக்கட்டிலேருந்து அடுத்த உறுப்புக்கு போகிறோம் அது ஸ்டேஜ் ஃபோர்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கியூ ரேட் ரொம்ப அதிகமாகும் இப்போ வந்து கேன்சருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மாடாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது கீமோ தெரப்பி சர்ஜரி ரேடியோ தெரப்பி நம்ம எவ்வளோ இயர்லியராக நம்ம ஒரு கேன்சரை பிக்கப் பண்ணுறப்ப ஒரு மாடாலிட்டி ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் வச்சு நான் அந்த கேன்சரை கியூர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்டேஜ் ஒன்றில் கண்டுபிடிச்சா சர்ஜரி மட்டுமே வச்சு கியூர் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நம்ம கீமோ தெரப்பி தேவைப்படாது ரேடியோ தெரப்பி தேவைப்படாது அந்த கீமோ தெரப்பியோட சைடு எஃபெக்ட்டு ரேடியோ தெரப்பியோட சைடு எஃபெக்ட் இருக்காது அதனுடைய காஸ்ட் நமக்கு வந்து குறையும் டியூரேஷன் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் குறையும் சைக்காலஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறையும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ண வேண்டியது இயர்லி ஸ்டேஜில் பிக்கப் பண்ணணும் ஸோ அந்த இயர்லி ஸ்டேஜில் பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஸ்க்ரீனிங் ஸோ இப்போ நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் எல்லாமே இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக அங்கே எப்படி இருக்காங்கன்னு அங்கே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் 90% பர்சன்ட் இருந்த கேன்சர் வந்து இயர்லி ஸ்டேஜில் டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டேஜ் ஒன் டூ நம்ம ஊரில் ஆப்போசிட் நைன்டி பர்சன்ட் இருந்த கேன்சர் வந்து ஸ்டேஜ் த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் டிடெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதெல்லாம் கரெக்டாக அவேர்னஸ் இல்லை சிம்டத்தையும் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம் ஸ்க்ரீனிங்கும் கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதில்ல ஸோ கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கேன்சருக்குமே நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ நாலே நாலு கேன்சருக்கு மட்டும்தான் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணால் பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு ப்ரூவாயிருக்கு அது என்னென்ன கேன்சர்னால் செர்விக்கல் கேன்சர் கோலான் கேன்சர் பிரஸ்ட் கேன்சர் ஹெட் என்ன கேன்சர் ரொம்ப ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து லங் கேன்சரையும் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த அஞ்சு கேன்சர் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணால் அதை இயர்லியராக கண்டுபிடிக்கிறப்போ நல்லா க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது பட் மற்ற கேன்சர்லாம் அப்போ எப்படி இயர்லியராக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா சிம்டம் இருக்கும் கேன்சருக்கு இயர்லி ஸ்டேஜில் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த இயர்லி ஸ்டேஜ் சிம்டத்தை வந்து ரொம்ப இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க அதான் பெரிய பிரச்சனை இங்கே ஜென்ஸ் எந்த மாதிரி இக்னோர் பண்ணுவாங்க சார் இப்போ லேடிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பீரியட் ஸ்டாப் ஆகிறது இல்லை அவங்களுக்கு நார்மலாக வந்து ஸ்டொமக் பெயின் இருக்கும் அதை வந்து நார்மல் பெயின் தான் போல் ஹீட்டுக்கு அப்படி ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க ஜென்ஸுக்கு எந்தெந்த மாதிரி இல்லை சார் இப்போ எப்படின்னா ஜென்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க நம்ம டொபோக்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டொபோக்கை யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப நாள் வந்து அந்த நட்ஸை வந்து இங்கே சைடில் வச்சுப்பாங்க அவங்க சைடில் வைக்க வைக்க அவங்களுக்கு சென்சேஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிடும் சென்சேஷன் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அல்சர் வரும் கேன்சர் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் வரும் அவங்க வந்து இது வைக்கிறதால அது சாதாரண புண்ணு அப்படின்னு இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க அந்த ரொம்ப நாள் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதாவது சாதாரண புண்ணு நினைப்பாங்க புண்ணு ஆறாது ஸோ ஒரு கேன்சர் புண்ணு வந்து திருப்பி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆறுமே ஒழிய மற்ற புண்ணுலாம் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு நாலு நாள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆறும் ஆறாத புண்ணு உடம்புல எங்கே இருந்தாலும் அது ஃபஸ்ட்டு கேன்சராக இருக்குது தான் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதை வந்து இப்போ வைக்கிறதால கேன்சர் நினச்சிப்பாங்க சாதாரணமாக குரல் மாற்றங்கள் இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டொபோக்கை யூஸ் பண்ணுறவங்க குரல் மாற்றம் இருக்கும் குரல் மாற்றம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறதால குரல் மாறுது அப்படின்னு நினைப்பா
எந்த சிம்டமாக இருந்தாலும் சரிங்க அதாவது உடம்பில் நாள்பட்ட வலி வீக்கம் கட்டி வெயிட் குறையிறது பசி இல்லாமல் இருக்கிறது ஜீரண கோளாறு இருமல் மலக்க மலம் கழித்தல் இதால் தொந்தரவு இருக்கிறது இது எல்லாமே கேன்சர் குணான அறிகுறிகளாக இருக்கலாம் ஒரு மூணு வாரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா கேன்சர் இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டில் கேன்சருக்காக நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஜென்ரலாகவே முன்னாடி வந்து ஈவன் ஃபீவர் இருக்கிறதுனாலுமே நம்ம வந்து மலேரியா டெங்கு டைஃபாய்டு பார்ப்போம் ஈவன் எந்த சிம்டமாக இருந்தாலும் இந்த காலகட்டத்தில் மூணு வாரத்துக்கு மேலே ஒரு சிம்டம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கேன்சரும் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோஸாக நம்ம வந்து பார்க்கணும் அது இருக்குது சான்ஸ் இருக்கான்றது தானே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கீமோதெரப்பி போட்டோம்னாலே மெயினாக வந்து முடி கொட்டும் அப்படிங்கிற இந்த இந்த விஷயத்த தான் அதிகமாக சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அது எப்படி சார் திருப்பி ரெக்கவர் ஆகிருமா சார் ஆக்சுவலாக வந்து கீமோதெரப்பி கொட்டுறப்ப முடி கொட்டணுங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை தான் முடி கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு சில அட்வான்ஸ் மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது அதாவது ஸ்கேல் கூலிங் டிவைசஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் பட் அந்த மாதிரிலாம் போடுறப்ப நம்ம முடி கொட்டுறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுக்குறப்ப முடி கொட்டினாலுமே எல்லா மெடிசன்ஸும் கொட்டுறதில்ல சில கீமோதெரப்பி மெடிசன்ஸை மட்டும் தான் வர முடி கொட்டும் அந்த முடி கொட்டுறதுமே ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக நார்மலாக வந்துடும் அந்த மாதிரி அந்த ரெக்கவரியை ஸ்பீட் அப் பண்ணுறதுக்கு சில மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது சப்போர்ட் மெடிசன்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து அவங்களுடைய ஹேர் கம்ப்ளீட்டாக ரீகெயின் ஆகிடும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது கேன்சருக்கு மாற்று மருந்துகள் எதாவது இருக்கா சார் சார் அதாவது நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்களா கேன்சருக்கு வந்து மூணு வகையான சிகிச்சைகள் இருக்குது கதிர்வீச்சு சர்ஜரி கீமோதெரப்பி இது மூணு மெயின் மொடாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ வந்து லிம்போமா அப்படின்னா இயர்லி ஸ்டேஜில் கீமோதெரப்பி மட்டும் போதும் கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்திடலாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கிறப்ப நம்ம கதிர்வீச்சும் தேவைப்படும் சர்ஜரியோட ரோலு லிம்போமாவுக்கு இல்லை இப்போ அதே போல் பிரெஸ்ட் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லாம் வெறும் சர்ஜரி மட்டும் பண்ணலாம் ரேடியோ தெரப்பி ரோலே இல்லை கீமோதெரப்பி தேவைப்பட்டாலும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் எப்போ கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆச்சுன்னா ஸோ அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு அந்தந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நல்ல அவுட் கம் இருக்கும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயம் கேட்டீங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மாதிரி பண்ணலாமான்னு ஆக்சுவலாக நான் நிறைய பேஷண்ட் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஒன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ண உடனே அலோபதியில் வந்து சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் போவாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அதை நான் தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கேன்சர் டாக்டர்கிட்ட கேட்கணும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டு எவ்வளோ நாள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்டையராக அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட கம்ப்ளீட் பிளான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க என்னென்ன டவுட் இருக்கோ அந்த டவுட்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும் அவங்க அதே கேன்சர் டாக்டர்கிட்ட சார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேர் இருக்குது எனக்கு வந்து காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாகவும் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டை ஏபிசின்னு மூணு கேட்டகரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஏபிசி சில சர்ஜரி மட்டும் வந்து ஏல மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அந்த சர்ஜரிக்கு வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது பட் பல எண்பது டு தொண்ணூறு சதவீதமான கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டு பி கேட்டகரி ஹாஸ்பிட்டல் சி கேட்டகரி ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பி கேட்டகரி சி கேட்டகரி ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு வச்சு பண்ணுறப்ப எக்கனாமிக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆகும் காஸ்ட்டு வந்து ஃபேக்டர் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஒன்று நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் வந்து சைட் எஃபெக்ட் யோசிக்கிறீங்க சைட் எஃபெக்ட் யோசிச்சுட்டு வந்து சித்தா அந்த மாதிரி போகிறீங்க நான் வந்து அதை தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் என்ன நம்ம பண்ண அங்கே தப்பு பண்ணுறாங்க மக்கள் எல்லாமே நான் படிக்காத சித்தான்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்கள போய் பார்க்குறாங்க படிக்காத சித்தா டாக்டர் போய் பார்க்குறப்ப அவர் வந்து ஃபால்ஸ் ஹோப் கொடுப்பார் எப்படி கொடுப்பாருன்னா இப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இயர்லி ஸ்டேஜ் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சர்ஜரி தான் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சார் இது வந்து கீமோதெரப்பியில் சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை கீமோதெரப்பி பண்ணக்கூடாதுன்னா அப்போ அவங்களுடைய மைண்டுக்குள்ளார ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மருந்துலேயே சரி பண்ண நம்ம மருந்துலேயே சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் அதை யார் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாலும் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிப்பாங்க சித்தா டாக்டர்னா சித்தா படித்தவர் கண்டிப்பாக அதை சொல்ல மாட்டார் சித்தான்னு படிக்காத ஒருத்தர் சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அவர்கிட்ட போவாங்க நான் மருந்துலேயே குணப்படுத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டீராய்டு மெடிசன்ஸ் ஜென்ரலாக எல்லா இந்த மாதிரி சித்தான்னு படிக்காமல் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்க மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீராய்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டீராய்டு கொடுக்குறப்ப எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அதை எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் ஈவன் எயிட்ஸ் பேஷண்
ரெண்டு ஃபஸ்ட் ஒரு கேன்சர் டாக்டர் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறாரு இன்னொரு கேன்சர் டாக்டர் வந்து கீமோதெரப்பின்னு சொல்கிறாருன்னா ரெண்டு கான்ட்ரவர்ஸ் சொல்கிறப்ப இன்னொரு ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கணும் எப்பயுமே ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவேன் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அது கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டு இல்லை நான் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் எமர்ஜென்சினால் யூ ஹாவ் டு பிலீவ் நீ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த டைமில் பண்ணிக்கணும் எலெக்டிவ்ங்கிறது வந்து அது எமர்ஜென்சியே இல்லை பல வகையான கேன் சில கேன்சர் மட்டும் தான் எமர்ஜென்சியாக ட்ரீட் பண்ண தேவைப்படும் அதாவது கேன்சர் வித்து உடனே வயிறு வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மூச்சு தணல் இருக்குது கால் வராமல் போகுது அதுக்கு தான் எமர்ஜென்சியாக ட்ரீட் பண்ண தேவைப்படும் நைன்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இந்த கேன்சருக்கு வந்து எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட்டு தேவைப்படாது என்னென்னா இன்றைக்கி கேன்சர் கண்டுபிடிச்சி நாளைக்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மக்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் பொறுமையாக யோசிக்கணும் என்ன வகையான கே ட்ரீட்மெண்ட்டு என்ன பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் அவைலபிள் இங்கேயும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டாக்டரை பார்க்கலாம் ரெண்டு டாக்டருமே டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் சொன்னால் மூணாவது டாக்டர் பார்க்கலாம் இல்லை எனக்கு அலோபதியில் வந்து எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சைட் எஃபெக்ட்னால் ஒரு சித்தா படித்த டாக்டர் பார்க்கணும் படித்த சித்தா டாக்டர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் அவருடைய ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன பாசிபிள் இருக்குது எது பெஸ்ட்டுங்கிறது அவங்களே அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சித்தா டாக்டர் கேன்சரை கியூர் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாரான்னு தெரியல பட் அது வாய்ப்பில்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் எனவே அவங்களும் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே ஏன்னா எல்லா ஃபீல்டுலேயும் ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நாங்கள் அலோபதியில் மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ரேபிஸ் வே இருக்குது ரேபிஸ்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது இது வரைக்கும் வேர்ல்டு வேட ரேபிஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆனால் யாருமே இல்லை ஆண்டு அந்த ரேபிஸ் இப்போ வெரி நாய் கடி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வெரி நாய் வந்து கடித்து அவங்களுக்கு ரேபிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெத் ஆகிடுவாங்க எங்கள் இதில் முடியாது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ தாராளமாக படித்த சித்தா டாக்டர் போய் பார்க்கலாம் ரெண்டு டாக்டர் கூட பார்க்கலாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றத கேட்டுட்டு அந்த சித்தா டாக்டர் சொன்னதை இவங்ககிட்டையும் வந்து சொல்லலாம் நம்ம என்ன ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கிறதுல என்ன ட்ரான்ஸ்பரன்சின்னா ஐயோ நம்ம இன்னொரு டாக்டர் பார்த்துக்கிறத இந்த டாக்டர் சொன்னால் தப்பாக எடுத்துப்பாரா தப்பு கிடையாது இல்லை நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஈவன் ஒரு வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் வாங்கிறதுக்கே நம்ம வந்து ரெண்டு டா ரெண்டு இடத்த ரெண்டு கடையில் ஏறுறோம் நாலு பேர்ட்ட விசாரிக்கிறோம் ஒரு பொருள் ஈவன் நம்ம ஒரு கார் வாங்கினா எந்தெந்த ஷோரூமில் வந்து பண்ணால் என்னென்ன சொன்னாங்க எந்த கார் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஆயிரத்தெட்டு கம்பேரிசன் பண்ணுறோம் நம்ம உடம்பு நம்ம வந்து நம்ம பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து இன்டெப்தாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது முடியாது அசஸ் பண்ணி அதில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது சார் அதே மாதிரி கேன்சருக்கு அப்படின்னா வந்து முழுசீத்தா பழம் சாப்பிடுங்க அதோடய இலையை வந்து ஹீட் பண்ணி அந்த சாரை வந்து டெய்லியும் குடிச்சிட்டு வந்தால் அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது குணமாக இருக்குது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கொஸ்டினும் வந்து உங்கள்கிட்ட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க முழுசீத்தா பழம் எந்த அளவுக்கு இதுக்கு வந்து உதவுது சார் அதாவது நிறைய பேஷண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேஷண்ட் வந்து முழுசீத்தா பழம் சாப்பிட்லாமா அது கேன்சர் சரியாயிடுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக அது உண்மையாக உண்மை தான் அது ஆக்சுவலாக என்னென்ன முழுசீத்தா பழங்கிறது வந்து அனோனா முயிரி கேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம் அது அது வந்து சவுத் அமெரிக்கா அந்த அமேசான் காடில் அதனுடைய ஆரிஜின் டிராபிக் கண்ட்ரி அந்த அமேசானில் ஆரிஜின் இப்போ நமக்கு நம்மக்கிட்டே அந்த மரம் நிறைய எல்லா இடத்துலையுமே வந்துருச்சு அதனுடைய ஸ்டெம்மு அதனுடைய இலை அதனுடைய ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே வந்து கேன்சரை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உண்டான கெமிக்கல் இருக்குது ஓகே அந்த கெமிக்கல் வந்து கேன்சரை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு அனிமல் ட்ரையல் அனிமலை செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க விட் இன்விட்ரோ கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் அதாவது கேன்சர் செல்ல வெளியில் வளர வச்சு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கேன்சர் செல்லாம் டெஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துருக்காங்க ஹியூமனில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு போதுமான அளவுக்கு எதுவும் எவிடென்ஸ் இல்லை பிரெஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்டில் மட்டும் ஒரு ஸ்மால் ஸ்டடிஸ் இருக்குது அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்குன்னு வந்திருக்கு ஸோ ஆன் த ஹோலாக முழு சித்தாப்பழம் தாராளமாக சாப்பிடலாம் தப்பு கிடையாது அதில் என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் சில பேருக்கு வந்திருக்கு நிறைய ஸ்டடிஸில் வந்து அந்த முழு சித்தாப்பழம் சாப்பிட்றப்ப நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வருது ஸோ இப்போ கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறவங்க முழு சித்தாப்பழம் சாப்பிட்லாம் அவங்க நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறப்ப அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதே போல் அதுக்கு வந்து டோஸ்லாம் கிடைக்குது இப்போ ஃபார்
சார் இன்னொரு கொஸ்டின் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு வீடியோ வந்து வைரல் ஆகிட்டு இருந்தது ஒரு சின்ன குழந்த பிறந்த குழந்தைக்கு அதுக்கு வந்து டயாப்பர் வந்து அத் அதோடய அம்மா வந்து டயாப்பரை கழட்டாமல் அப்படியே வச்சதால் அது கண்டினியூஸாக அதே இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கேன்சர் அட்டாக் ஆகி அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு அப்படிங்கிறது உண்மையாக பொய்யானு தெரியல பட் ஆனால் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கா சார் ஆமாங்க அதாவது அந்த டயப்பரில் உள்ள அந்த அப்சர்வ் பண்ணுறது அந்த ஜெல் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து கேன்சர் உண்டாக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அது வெஜினல் கேன்சர் அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு இது இருக்கும் அந்த கிரேட்ஸ் இருக்கும் நம்ம என்னென்னா ரேட் கம்மியாக இருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறப்ப கரெக்டாக செக்கிங்ஸ் கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அந்த ஒரு கிரேட் இருக்கும் குரு அந்த கிரேடு அந்த குவாலிட்டி செக்கிங் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த குவாலிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸை யூஸ் பண்ணுறப்போ அதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாகும் பட் அந்த மாதிரி பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் பட் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லதும் கூட யூஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணாமல் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லதும் கூட இல்லை யூஸ் பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக சில பேர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டுட்டு அப்படி அப்படியே விட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான சார் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக அவாய்ட் பண்ண அதாவது கேன்சர் மட்டும் இல்லைங்க அங்கே லோக்கல் ஏரியாவில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் யூரின் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஸ்கின் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதான் நல்லது சார் இப்போ வந்து கேன்சருக்கு வேக்சின் மாதிரி எதாவது இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா எந்த வயசில் அதை எடுத்துக்கணும் சார் அதாவது இப்போ கேன்சருக்கு வந்து வேக்சினும் நிறைய ரிசர்ச்சில் நிறைய கேன்சர்ஸுக்கு வந்து ரிசர்ச்சில் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணல ரெண்டே ரெண்டு கேன்சருக்கு மட்டும்தான் இன்றைக்கி டேட்டில் கேன்சரை க ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்குனான ப்ரூவன் பெனிஃபிட் இருக்குது ஒன்று வந்து செர்வைக்கல் கேன்சர் ஹெச்பிவி வேக்சின்னு சொல்லுவோம் ஃபீமேலுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கேன்சர் அதுக்குனான வேக்சின் இன்னும் ஒன்று கல்லீரல் உடைய ஹெப்பாடிஸ் பி வேக்சின் ஹெப்பாடிஸ் பி வேக்சின் போடுறப்ப கல்லீரலில் வர ஹெப்பாடிஸ் பி ரிலேட்டடு கேன்சரை கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஃபீமேல்களுக்கு ஐ மீன் சைல்டுஹுட்டில் ஃபீமேல் டாட் ஃபீமேல் கேர்ள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒம்பது வயசுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஹெப் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் வேக்சின் இருக்குது ஹெச்பிவி வேக்சின் அந்த வேக்சினை ரெண்டு டோஸ் போட்டால் போதும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் செர்வைக்கல் கேன்சர் வராமல் தடுத்துடலாம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா வேர்ல்டு வைடாக பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரொம்ப காமன் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அடுத்தது செர்வைக்கல் கேன்சர் செர்வைக்கல் கேன்சர் அதில் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் செர்வைக்கல் கேன்சர் ரொம்ப செகண்டு காமன் வேர்ல்டில் இருக்கிற டோட்டல் செர்வைக்கல் கேன்சர் பாப்புலேஷனில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் செர்வைக்கல் கேன்சர் பாப்புலேஷன் இந்தியா இந்தியாவில் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம இந்தியாவில் செர்வைக்கல் கேன்சர் ரொம்ப ரொம்ப காமன் அதுக்கு வந்து இந்த வேக்சின் போட்டால் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் எல்லா ஃபீ அந்த குழந்தைங்கள் அந்த ஃபீமேல் சைல்டு இருக்குது இல்லைங்களா அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு இது வந்து இம்பார்ட்டண்டாக தெரியணும் ஒம்பதுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் நம்ம அந்த ரெண்டு டோஸை போட்டால் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த செர்வைக்கல் கேன்சர் வராமல் தடுத்துடலாம் காஸ்ட்டுமே ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பட் ஈவன் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து அந்த நேஷ்னல் அந்த இம்யூனிசேஷன் ஷெடியூல் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்லேயே வந்து வேக்சின்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக அவைலபிள் அந்த ஷெடியூலில் இந்த வேக்சினையும் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சில ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து பண்ணால் போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா ஈவன் நம்ம நிறைய கேன்சர் வராமல் தடுத்துடலாம் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நைன் டு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் வரைக்கும் போடலாம் ஈவன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் போடுறப்ப அது எஃபெக்ட் இருக்கும் பட் ஏஜ் ஆக ஆக எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஏன் சார் ஏஜ் ஆகும்போது ஏன் எதனால் கம்மி அது என்னங்க சார் அது ஏஜ் ஆக ஆக அந்த ஹியூமன் பேப்பிலம் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனில் அந்த ஆர்கானிக்ஸுக்கு அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த ஆர்கானிக்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறப்ப இந்த வேக்சின் போட்டால் அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி செக்ஸுவலாக அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா இந்த ஹியூமன் பேப்பிலம் வைரஸோட அந்த எஃபிகசி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன்லி ஃபீமேலுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா இதில் வந்து ஐரிஸ்க்கு மேலுன்னு சொல்லுவாங்க ஐரிஸ்க்கு மேலாம் யாருன்னா இந்த ஹோமோ செக்ஸுவல் அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுமே இந்த வேக்சின் வந்து பண்ணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபீமேலுக்கு வந்து செர்வைக்கல் கேன்சர் ரொம்ப காமன் ஐரிஸ்க்கு மேலுமே இந்த வேக்சினை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பீன
பாலிசி லெவலில் அதாவது பாலிசி லெவலில் கவர்மெண்ட் பாலிசி லெவலில் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி டஸ்ட் இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரிஸை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து இது பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறப்ப நம்ம என்வரான்மெண்ட்டோட பொல்யூஷனும் அது மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்மோக்கிங் ஃபேக்ட்ரு மட்டுமே நம்ம கேன்சர் வர்றதுக்கு முப்பது சதவீதம் பேர் கேன்சர் வருது ஸ்மோக்கிங் மட்டுமே நூற்றில் முப்பது பேருக்கு வர கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் மட்டுமே காரணமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்மோக்கிங்கை வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும் அப்படிலாம் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து அதுக்குண்டான கேன்சரை வந்து கிராச்சுவலாக குறைச்சிடலாம் ப்ளஸ் அந்த ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணணும் இன்கேஸ் அந்த அலார்மிங் சைன் நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் சிம்டம் சைன் சொன்னேன் அந்த மாதிரி சிம்டம் வரப்போ அட்லீஸ்ட் வந்து டாக்டர் உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த சிம்டத்தை இக்னோர் பண்ணாமல் இருந்தால் ஏன்னா அந்த சிம்டத்தை இக்னோர் பண்ணாமல் இருந்தால் ஏறு சைடில் கேன்சரை பிக்கப் பண்ணலாம் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணலாம் அதை பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆல்கஹால் ஆல்கஹாலையுமே வந்து பார்த்தா கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஆல்கஹால் சாப்பிட்றப்ப கல்லீரல் பவல் கேன்சர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வரும் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்